আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আল্লাহ সর্বাবস্থায় আমাদের সবার মঙ্গল করুক সেই শুভকামনা সব সময়ের মতো আপন ঠিকানার একটা আপডেট পর্ব এটি পর্ব নাম্বার তিনশো বারো অতিথির নাম ছিল তাসলিমা প্রচার হয়েছিল সতেরো বারো দু অর্থাৎ এই মাসের সতেরো তারিখে আমরা যদি এটা সফল হই আজকে তাহলে উদ্যানে বা ফলমাইটি আল্লাহ আমাদের আপন ঠিকানার সফলতা ক্রস করে যাবে দুশো একে এবং ইন টোটালি আমাদের সফলতার সংখ্যা দাঁড়াবে দুশো একত্রিশ তাসলিমার যে ব্যাপারটা ছিল তাসলিমার ব্যাপারটা আমি আসলে কনফার্ম হয়েছে আরও বেশ কয়েকদিন আগে আমি এটা একটা প্রাইমারি আপডেট করতে পারতাম কিন্তু আমার মনে হয় যারা আমাদের আপডেট ভিডিওগুলো রেগুলার দেখেছেন তারা অলরেডি জেনে গেছেন যে আসলে আমি কেন আপডেট ভিডিও করিনি কারণ কোনো একটা আপডেট ভিডিও ইন্টারতে আমি বলেছি এটা আমার রাইট নাও মনে পড়ছে না আমি আসলে অনেক বেশি ব্যস্ত আপডেট ভিডিওগুলো নিয়ে যে কারণে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে কনসেনট্রেট করা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব এবং যেহেতু দিন অনেক বেশি ছোট সন্ধ্যার মধ্যে মোটামুটি আমাদের রেডি করে ফেলতে হয় সমস্ত কিছু সেই জায়গা থেকে একটু টাফ আচ্ছা এবং না বললেই নয় আপনারা যদি একটু হিসাব করে দেখেন আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এই মাসই আপন ঠিকানা কিংবা লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ডের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি আপডেট ভিডিও এই মাসেই বোধহয় প্রচারিত হয়েছে আমার যতদূর মনে পড়ে যে একটা না আমরা সাতটা ভিডিও কন্টিনিউয়াসলি আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম এই তাসলিমা সহ মাঝখানে শুধুমাত্র একটা ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ ওই ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশের ওই দিন চাইলে আমরা আরেকটা ভিডিও প্রচার করতে পারতাম কিন্তু আমরা সামহাও চেয়েছি যে একটু স্পেস চাক তো একটা না সাতটা আপডেট ভিডিও আমার মনে হয় যে এর আগে কখনো হয়েছে কিনা আই এম নট শিওর ছটা কোথায় হয়েছে তো এই তাসলিমার কথা আমি যেটা বলতে চাই তাসলিমার সম্পর্কে আরিফ ভাই যোগ করবেন সমস্ত কিছু আমাকে সবার আগে ইনফরমেশান দিয়েছেন হচ্ছেন আবুল বাসার সাহেব এবং এই আবুল বাসারের সাহেবের ইনফরমেশন এবং আমি এখন গুলিয়ে ফেলতে পারি অনেকটাই তাসলিমার এই ভিডিওটা নিয়ে তিনশো বারো এটা নিয়ে আমাকে সর্বপ্রথম নক দিয়েছিলেন সমত জয়নাল ভাই উনি আমাদের লন্ডন লন্ডনে থাকেন নিয়মিত অনুষ্ঠান দেখেন যে উনি এই ভিডিওটা নিয়ে কাজ করছেন কিন্তু একেবারে অ্যাকুরেট মানে একদম নাম্বার টাম্বার সহ সমস্ত কিছু আমাকে পাঠিয়েছেন সবার আগে ইন্ডিয়া থেকে আবুল বাসা সাহেব এবং পরবর্তীতে আমি আরিফ সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এখানে জাহাঙ্গীর সাহেব নামে আরেকজন আছেন তার বোধ একটা বড় কন্ট্রিবিউশন আছে সেটাও তিনি বলবেন বিস্তারিত উনি তথ্য দেওয়ার পরে আরও অনেকেই আমাকে তথ্য দিয়েছেন এবং সেটা জয়নুল ভাই আমাকে তথ্য দিয়েছেন আমার এই মুহূর্তে স্মৃতি যদি আমাকে কোনো প্রকার বিট্রে না করে তাহলে আমি আমার যতটুকু মনে রাখতে পেরেছি বিষয়টা এরকমই আর একটু আগে আমাকে গ্রুপে আমাদের প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট আরিফ ভাই যেটা জানালেন ওনার কাছে তথ্য যেভাবে এসছেন জাহাঙ্গীর আলম নামে একজন ওনাকে তথ্য দিয়েছেন জাহাঙ্গীর সাহেব এছাড়াও স্ক্রিনশট উনি আরও পাঠিয়েছেন আরও একজনের সেটা হচ্ছে আবুল বাসা সাহেবের এই দুটো স্ক্রিনশট উনি আমাকে পাঠিয়েছেন বিস্তারিত কথা আমি প্রয়োজনে যাদের সঙ্গে কথা বলতে হয় আমি কথা বলে তারপর আপনাদেরকে জানাবো সূচনা পর্ব আমি বড় করতে চাই না আমি যতদূর মনে পড়ে আমার আজকে হচ্ছে আপনার যে সময়টাতে আমি রেকর্ড করছি ভিডিও আমি যদি ভুল না করে থাকি আজকে হচ্ছে আপনার হ্যাঁ চব্বিশে ডিসেম্বর এবং আজকের এই ভিডিও আপডেট ভিডিও দেখার পরে বেসিক ভিডিও আসতে থাকবে এবং এই মাসে মানে দু হাজার বাইশ সালে আমি আমি জানি না আল্লাহ ভালো জানেন না আগামীকাল কী ঘটবে দু হাজার বেশ বাইশ সালের এটাই হচ্ছে শেষ আপডেট পর্ব মানে যদি আমরা সফলও হই তাহলে সেটা দু হাজার তেইশে নিয়ে যাবো কারণ একটা আধারে আমি রেকর্ড করছি একটা না রেকর্ড করছি আম লিটল বিট টায়ার্ড মেন্টালি অনেক বেশি টায়ার্ড সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটু স্পেস দেওয়া দরকার তো সেই অর্থে আমরা বলতে পারি যে দু হাজার বাইশ সালের হয়তো এটাই শেষ আপডেট ভিডিও আপনারা দেখতে যাচ্ছেন দু হাজার তেইশে ইনশাল্লাহ আপনারা আল্লাহ যদি সফল করে তাহলে আরও দেখবেন তো এই তাসলিমার যে ঘটনাটা ছিল সেই ঘটনাটা একটু কমপ্লেক্স একটু না অনেক বেশি কমপ্লেক্স এবং আমার কাছে মনে হয়েছিল যে এটা আসলে কীভাবে সফল হবে ওনার বাবা নাম বলতে পারেননি উনি মায়ের নাম কনফিউশনে ছিলেন আমেনা হতে পারে ভাই বোনের সংখ্যা দুই বোন ঠিকানা সিলেট নানা গ্রামের বাড়ি এত্তাপুর বা ইতিমপুর হতে পারে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় ক্লু এবং আমি জানি না যিনি সোর্স তিনি আসলে কীভাবে কোন অ্যাঙ্গেল এটাকে খুঁজে বের করে নিয়েছেন তো আমি বাকি যে ঘটনার বিবরণ সেটা আমাদের দ্বিতীয় পর্বে আমি দেখাবো আপনাদেরকে আমাদের গ্রাফটা যেটা আছে তৃতীয় পর্বে গিয়ে আমি একই সাথে এটা তৃতীয় পর্বে দেখাবো আর দ্বিতীয় পর্বে গিয়ে আমি তাসলিমাকে ওয়েলকাম করব এবং স্টুডিওতে রাখব সাউন্ড প্রুফ অবস্থায় চতুর্থ পর্ব গিয়ে আমি জানি না কে বেঁচে আছেন ওনার যেহেতু বাবা মার কারণ নামে উনি বলতে পারেননি কি অবস্থায় আছে আমি কিচ্ছু জানি না সো যদি কেউ থেকে থাকেন তাহলে আমি তার মুখোমুখি করাবো পঞ্চম ধাপে গিয়ে আমরা রেজাল্ট যদি পজিটিভ আসে সিচুয়েশন যদি নির্মাণ করে তাহলে দুই পক্ষ থেকে যারা এসছেন তাদের গেট টুগেদার করে দিব এই হচ্ছে ব্যাপার শরীরের চিহ্
এবং তারা এটা করে নেবেন এই মর্মেই তারা আমাদের এখানে লিখিত স্টেটমেন্ট দিয়ে আমাদের এই ভিডিওগুলো করেন এবং যারা পান তারাও লিখিত স্টেটমেন্ট দিয়েই যাকে রিসিভ করছেন বা যাকে ওয়েলকাম করছেন তার ফ্যামিলিতে এভাবে রিসিভ করেন এরপরে তারা করলেন কি করলেন এটা সম্পূর্ণই তাদের ব্যক্তিগত বিষয় আর আমরা মূলত কাজ করি লজিকের বেসিসে অর্থাৎ এমন সন্তান যে সন্তান হারিয়ে গিয়ে কিছু তথ্য মনে রাখতে পেরেছে পরিবারের এবং আমরা কোনো ডিসিশন দেই না যেহেতু তিনি প্রাপ্তবয়স্ক তাসলিমা সহ আরও যারা যাদেরকে নিয়ে কাজ করেছে তারা যেহেতু প্রাপ্তবয়স্ক বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী তারাই সিদ্ধান্ত দেন যেটা তার পরিবার কিনা এবং তিনি যদি বলেন পরিবার পরিবার তিনি যদি বলেন না আমার পরিবার না পরিবার না তিনি যদি বলেন আমার অনেক সময় লাগবে আমি দেখে ডিসিশন জানাবো তিনি ডিসিশন জানাতে পারেন আমরা মূলত কাজ করি আমাদের এই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকে ইউজ করে তার মনে রাখা ইনফরমেশন অনুযায়ী একটা পরিবার খোঁজার এবং সেটা কিভাবে হয় কারা খুঁজে বের করেন সমস্ত কিছু আপডেট ভিডিওতে ক্লিয়ার থাকে সো আমরা এবার চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় ধাপে কেমন আছেন সবাই ভালো আছেন তাসলিমা কেমন আছেন বসুন বসুন অনেকক্ষণ ধরে বসে রাখছি কোথা থেকে জানি আসছেন কোন জেলা থেকে নোয়াখালী থেকে আসছেন আপনার সঙ্গে কে কে আসছে এটা কে কি নাম ভাই আপনার আমি তখন সম্ভবত আমি মেট্রিক পরীক্ষা দিছি আচ্ছা তো তখন অত ইয়ে হয় না তখন পড়ালেখার ভাষায় ছিলাম হঠাৎ করে আমার চাষা তবে একটা ছোট্ট বাচ্চা আনছে ঠিক একটু একটু দ্রুত চলাফেরা করে তো আমি দেখলাম যেদিন আসছে ওই দিনে দেখলাম সে পুকুরে মাটি কাটতেছে আচ্ছা মাটি তা বললাম যে দেখে একটু আশ্চর্য নিতে হলাম ওই আমাদের দেশে ফইডা বলে আর কি তারে ওইটা দেয় আর কি এটুকু পরে দেখলাম যে ওরে ফ্যামিলির বিভিন্ন কাজকর্ম করায় আস্তে আস্তে বড় হইতেছিল তখন দেখছি ওর বিভিন্ন গুরুত্ব বলে না কিছু ফ্যামিলিগত ভাবে কিছু নির্যাতন দেখছে আমাদের চোখে ধরা পড়ছে পরবর্তীতে বড় হইতে হইতে যখন বুঝ হয়েছে তখন সে অটোমেটিকলি আমাদের কাছে চলে আসছে তারপরে মনে হয় ওই যে আনছিল কিছু খরচ দিছিল হ্যাঁ দেওয়ার পরে তখন মানে গুরুত্ব দেন নাই তেমন একটা গুরুত্ব মানে মাঝে বা সিলেক্ট গেছি এই ব্যাপারটা নিয়ে খুঁজতে মানে আপনার <laughs> শ্বশুর শাশুড়ি কেউ বেঁচে আছে 
বসেন <laughs> তাহলে <laughs> <laughs> আমরা তৃতীয় ধাপে প্রবেশ করছি প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা এই ফাঁকে আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে নিতে চাই এই হচ্ছে ওনার পুরোগ্রাফটা ছিল এবং এই হচ্ছে বর্ণনা আপনারা চাইলে এখানে পথে একটু দেখে নেবেন যাতে করে আমাদের অনেকে আছে বেশি ভিডিও দেখেন না শুধুমাত্র আপডেটগুলো দেখেন হ্যাঁ তারা একটু মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন যে আসলে উনি কী বলেছিল আর সেই জায়গা থেকে আমাদের কি পাওয়া অতীতের ঠিকানা বর্তমানে যিনি মানে তাসলিমার ঠিকানা রুহুল আমিন নগর বাঘ পাঁচরা দুই নম্বর ওয়ার্ড নান্দনিয়া পাড়া সোনাইমুড়ি নোয়াখালী দাবি করা পরিবারের ঠিকানা হচ্ছে মানিকপুর চার নম্বর ওয়ার্ড সাহাজি বাজার মাধবপুর হবিগঞ্জ এই হচ্ছে সিলেট নানার বাড়ি অত্যাপুর বাড়ি তিনপুর হতে পারে এটা উনি বলেছিল না সবার ফোন গুলো একটু সাইলেন্ট করে দিতে হবে হ্যাঁ ফোন মানে কথা বলার মাঝখানে যেন ফোন না বাজে একটু খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা একটু পরিচিত হই কি নাম আপনার মাধবপুর থানা আচ্ছা আপনার নাম নাম আবুল কায়ের কি হন আপনি উনি সেই সোর্স না আচ্ছা কোথায় থাকেন ভাই আপনি আমি থাকি সিলেটে সিলেটে আচ্ছা আপনার সাথে আমি একটু পরে বিস্তারিত কথা বলছি আপনার নাম মোহাম্মদ আজিদ মে আজিজ মিয়া আপনি আছেন কোথায় কি করেন একটু এখানে বসেন আমি এবার ওনার কাছ থেকে বিস্তারিত শুনবো তার আগে একটু আপনি আসেন আমার কাছে সেটা হচ্ছে যে এই ঘটনার ডায়গ্রামে যেটা হয়েছে আমি পেয়েছি হচ্ছে আবুল বাসের ভাইয়ের কাছ থেকে তথ্য ওনার সাথে তো আমার কোনো যোগাযোগ নাই ছিল না আপনার কাছে কিভাবে এসছে আমি একটু ঘটনাটা বলি যেদিন আমরা ভিডিওটা পাবলিশ করি ভিডিও পাবলিশ করি আমরা সতেরো তারিখে সতেরো ডিসেম্বর কিন্তু ভিডিও সারা দুই তিন দিন আমরা প্রথম দুই দিন ভালো কোনো তথ্য পাইনি আচ্ছা সেদিন হচ্ছে বুধবার হ্যাঁ বুধবার দিন আমাকে প্রথম দিনে নাম্বার পাঠায় সেটি হচ্ছে সাসার নাম্বার পাঠায় আব্দুল বাসি সাহেব জিজ্ঞেস করছেন জি আপনি পাঠিয়েছেন 
তারপরে আমি পরে চাচাকে ফোন দিই উনি বলতে হ্যাঁ ভিডিও দেখছে আমি তো আলহামদুলিল্লাহ বলে দিছি হ্যাঁ কাকে ফোন দিয়েছেন আপনি চাচাকে চাচার নাম্বার পাইছি চাচাকে ফোন দিছিলাম আপনাকে ফোন দিয়েছে কে ফোন দিছে ও ফোন দিয়েছিল জি ফোন আচ্ছা তারপর তারপরে ওনা থেকে ওনার ভাই মানে যিনি বাবা ফজল মিয়া ওনার নাম্বার নিয়েছে বাট ওটা হচ্ছে ওনার নাম্বার না ওনার হচ্ছে পরবর্তীতে যিনি বিয়ে করছে যাকে বিয়ে করছে তার নাম্বার দিয়েছে আচ্ছা ওই সব দরকার নেই একজনকে কানেক্ট করতে পারছেন বাকি টুকু ওনার কাছ থেকে শুনবো আমার হঠাৎ করে মনে হলো ওর মা কই শের মতো মারা গেছে মারা গেছে না ও জানে না বোধহয় জানে 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 তো শুধু আর দুই খুব ছোট ছিল দুই বই আছে ও ওই নাসিমে আর হলো তোমার তাসলিম তাসলিম আর নাসিমা কোথায় নাসিমা মারা গেছে 6 7 বছর হইছে নাসিমা মারা গেছে আল্লাহ হু আকবার ওই দুই বনে ছিল এক মাস বেটা আপনি কি করেন চাচা আমি গাড়ি চালাই ড্রাইভিং ড্রাইভিং করেন আপনি বলেন এবার কিভাবে কি হলো পুরো ঘটনাটা আমাকে একটু বলেন এটা যখন ভিডিওটা প্রচার হলো প্রচার হওয়ার পর আমি যখন দেখলাম যে রেল লাইন মাজার পাওয়ার স্টেশন এরপরে ওই পিডিবি ইয়ে ওই পেট্রো বাংলার অফিস এরপরে পিস রাস্তা আমি কম্বিনেশন চিন্তা করলাম একটাই জায়গা আছে সেটা সাজিবাজার मानिकपुर मोबाइल कैमरा <laughs> सात फिर गरीब मानु लोकटा खेला तो 
व्यासाजीमो तमु कोई नंबर अच्छा नीचे रहन लेकिन वह बात नहीं है आह हमें गुरु व्यवस्था ऐसी हमें जो दिशंदर हो गया मैं रेफर था रहन वो लोग मासल मासल मार जाए गए तो इन्हें हो गया बारी हो जाए खो मिल गया पोला तो कौन कोई चिलो मायर पोला मायर बाबी तो कौन को था चिलो मेरा नोखल घटना मेर मायर छवि छवि डबी बर्तमान बस तिर हरान बस चार दादू सम्भवतः छोट बन के रेखे नहीं चले से आसार पर दादू बाड़ी थकते दादू बाड़ी पास बर्तमान पालित बाबा आब्दुल मोमिन पेट्रो बांगला नामे एक सरकारी अफि चाकरी करतें और बाड़ी छो नोखल देखे दादू के बोले मे नहीं जाके मेयर मत कर मानस करब तक दादू हमें दिए देर बाबा तक बाड़ी छोना आसार समय अनेक कान्ना करी और जो चाहिए तक हमारे दादू और फूपू बोले एन जाओ तुम्हें पर आर मैं नहीं आसें तक उना फूपू और दादू बोलते से बे मे जख बड़ है तक माँ के देखा करान एक बार नहीं आसबें तक उन्नीसश आठानब्बे साल होते तक नोआखाली अनेक बना हो नहीं आसार पर कखो सिलेट नहीं जाए हमार बर्तमान बाबा मारा जावर पर सिलेट गए एक बार खुजे क्यों पाई जी फैमिली आना कि नहीं गए फैमिलीटर सबसे अपना जोज आ फैमिली कथाय आज कथा बारोरे 
ওনার মানে ভাবগুলো আমার কাছে ভালো মনে হয় নাই তাই আমি ওনার সাথে যাই নাই তো বলছি যে আমাকে ঠিকানা দেন ওই কাকা ঘরদের কাকাদের সাথে নিয়ে যাব কাকারা ওরা বলছে যে তুই ঠিকানা সংগ্রহ কর আমরা ও তোরে নিয়ে যাব বুঝছেন ওনাদের কি হয় উনি আপন যে যেটা তো ভাই আপন যেটা তো ভাই হন যিনি আজকে এখানে এসেছেন জি জি এই পরিবারের কাছে আপনি অনেক দিন যাবত ধরে আছেন তাই তো এখন বিয়ে হয়েছে যে 14 বছর এই 14 বছর থেকে আমি ওদের ফ্যামিলিতে আছি ওকে এবং এটা নিয়ে মোটামুটি আপনাদের মধ্যে দেনদরবারও হয়েছে শালিশও হয়েছে যেটা উনি বলতেছিল একটু অনেক জ্ঞান জাম হয়েছে মানে ওনারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে কেন এতে ওদের মানে জিদ হয়েছে ওরা যত দিন ফাটতো আমাকে রাখতো খাটাই তো বুঝছেন তো ওনারা ঠিক আছে ওগুলো বিষয় আমি নাই বা গেলাম কিন্তু আব্দুল মুমিন সাহেবের একবারের জন্য হলো উচিত ছিল যে তার উনি নিয়ে যায় না আমি অনেকবার বলছি উনি কি বেঁচে আছেন না উনি তো মারা গেছে আল্লাহ তাকে maaf করুক যাই হোক আমি বিষয়গুলো ডায়াগ্রামে যাচ্ছি না এগুলো ওনাদের ফ্যামিলি ম্যাটারস এক পক্ষের কথা শুনে এই বিষয়গুলোর সমাধান হবে না বাট যত কিছুই হোক না কেন এখানে একটা যুক্তি সব সময় অসহায় হয়ে যাবে আপনি যত যুক্তি দাঁড় করেন না কেন ছোট একটা বাচ্চাকে আপনি নিয়ে আসছেন এবং তার বাবাও ছিল না ওই সময় তার দাদার কাছ থেকে নিয়ে আসছেন বৃদ্ধ একজন মানুষ অবশ্যই উচিত ছিল যেহেতু এখানে ওর মেমোরিতে আছে যে এবং লিখিত লেখাপড়া করে নিয়ে আসছে কি কাগজে কলমে নিয়ে আসছে এরকম কোনো কিছু বলতে পারে না যেহেতু মেয়েটা মেয়েটা বারবার বলছিল ফ্যামিলিতে দেখার কথা অবশ্যই উচিত ছিল তার ফ্যামিলিতে নিয়ে যাওয়া অন্তত একবারের জন্য হলো এবং এটা এই যুক্তি এটার কাছে আসলে কোনো ধরনের কোনো যুক্তি খাটবে না সেটা ন্যায় হয়েছে না অন্যায় হয়েছে সেটা বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে এই ছোট বাচ্চাকে অবশ্যই তার ফ্যামিলির কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল আমি অনেকবার চেষ্টা করছি ওনারে বলছি ওনার ফ্যামিলিকেও বলছি যে আমাকে আমার দেশে ফিরে দিত যেহেতু ওরা আমাকে ঠিকভাবে রাখতেছে না তখন আমি ওদেরকে বলছি যে আমাকে আমার যেখান থেকে আনছেন ওখানে দিয়ে আসেন আমি আমার ফ্যামিলির কাছে চলে যাই ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ আপনি এখন প্রাপ্তবয়স্ক আপনি চাইলে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন আপনার হাজবেন্ড এসেছে আপনাদের দুজনের অনুমতি আছে তো আজকে পরিবার খোঁজার আপনার হাজবেন্ডের অনুমতি আছে ব্যাস দ্যাটস ফাইন আর কিছু লাগবে না আপনার শ্বশুর সাহেব বেঁচে আছেন না আমার শ্বশুর মারা গেছে শাশুড়ি আছে একটু আগে বলতেছিলেন আপনি আচ্ছা আমি একজনকে নিয়ে আসতেছি এখানে দেখেন আপনি চেনেন কিনা বলো হ্যাঁ অনলি আসেন ওই যে মাশাল্লাহ <laughs> মানুষ বাপ মারে দেখে আমার খবর আছে হতবার না তিন আর আছে ওর খবর আপনি দাদা আপনি যে দিয়ে দিলেন পরে কষ্ট লাগে না এই নাতিরে দিয়া আহা যে লোকটা নিয়ে গেল মমিন সাহেব যে নিয়ে গেল আমি বাপে 
ছোট ছিল আপনি কি চাচা কাট কাটতেন সংসার চলতো এই কাঠ দিয়ে দেখা করাই দি মনে আনছে আপনি যা যা বলছেন সব মিলছে দাদা কাট কাটতো আপনার বাড়ির পাশে একটা রেল লাইন ছিল
রেল লাইনে হরে হুম ঠিক আছে হ্যাঁ তার কি চান জি আচ্ছা তারপরে মনে হচ্ছে স্কুল আছে নি স্কুল আছে মাদার আছে মাদার এটা অনেক আছে নি ওই যে আমরা বাড়ি হচ্ছে যে আছে ওই পাশে মাদার ছিল এখন আছে আছে এইখানে কোম্পানি আছে এখন খুব বড় কোম্পানি আছে আধা বন্ধ হয়ে গেছে এটা তো সাসা সাকি করে উড়লে বাসে রে চলে গেছে তো তো সুজা লোনে বাসে আর মাদার লাগিল আগুল হয় আর তো বাহন তো হজল হই এও তাই সে আর তো হই হলো তো নিবলে গিয়ে সাসার নাম কি হয় আবুল খায়ের এগুলো নাম আগুলো শুরু তো তার এর নাম আব্দুল বাসির না দায় সে পরিবার <laughs> কত বছর বয়সে দিছিলেন কতটুকু নানি নাতি কতটুকু ছিল ওই সময় রে হ্যাঁ 6 7 বছর ছিল 6 বছর কি 7 বছর 6 কি 7 বছর আনুমানিক আচ্ছা হেল 98 সালের দিকে বন্য হয়েছিল নাকি ওই সময়টাতে কিছু বন্য আছিল বন্য আছিল না হুম কিছু আছে বন্য কিছু কিছু খুব বড় আছে আমি কি তাহলে পাবলিক কে বলবো যে আপনি পরিবার পাইছেন বাইরে অনেকে অপেক্ষা করতেছে হ্যাঁ নিশ্চিত জি খুশি হইছেন না বেজার হইছেন আমি যাক আপনি সহজ সরল ছিলেন আল্লাহ আপনার সরলতার পুরস্কার দিয়ে দিছে প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই ভিডিওটা সফল হলো আমাদের এটার মধ্য দিয়ে দুশো একজন আপন ঠিকানায় দুশো একজন লসন ফাউন্ডে তিরিশ জন টোটাল দুশো একত্রিশ জন ছেলে মেয়ে তাদের পরিবারে ফিরে গেল তাসলিমার এই ভিডিওটাও আমরা বলে নিচ্ছি সাকসেসফুল ঠিক আছে পরিবার পাইছেন আলহামদুলিল্লাহ ওকে পরবর্তীতে আপনার বাবা বিয়ে করছে বিয়ে করছে ওইখানে হচ্ছে হলো বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে চিন্তা করবেন বাবা আসছে আপনার জন্য সবাই তো আসছে এমন তো এইভাবে চিন্তা করবেন না কখনো এমন তো নাও পাইতে পারতেন তাই না হ্যাঁ তাই না কিছু হইতো না আমার অনুষ্ঠানটা যদি না থাকতো আল্লাহ হ্যাঁ <laughs> <laughs> সিদ্ধান্ত <laughs> 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 <laughs>
আসেন সবাই পরিচয় করে দিই আসেন বাবা শ্বশুর এগুলো চাচা শ্বশুর সবাই না আর এনাদের কাছে বড় হয়েছে আর কি হ্যাঁ এই যে উনি হচ্ছেন কি হয় আপনার কাকা হয় আর কি আমার বড় ভাই আছে আমার বাবা ছিল মারা গেছে আমার সহ স্বাস্থ্যগত কেমন ছিল মোটা ছিল কেমন ছিল আপন চাচাতো ভাই আমি গরম গরম ভাই ভাই আমি আন্দোজ দুবাই দুদিন মাস দু আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা নিজেরা কথা বলে নিয়ে পরে আমি শেষ করে মিষ্টিমুখ করো সবাইকে শেষ করি আলহামদুলিল্লাহ দিন শেষে ফিরতে পারছে এটাই হচ্ছে বড় কথা তাই না এটাই তো ধন্যবাদ আপনারা তো ভাই উদ্যোগে এত কিছু করছেন আপনার এটা দায় দেওয়া যাবে না 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 আলহামদুলিল্লাহ বিশেষ করে ও আজকে অনেক দিন থেকে দোয়া করবেন আমার জন্য অনেক দিন থেকে আমাকে বলতেছে যে কাকা একটু আমার কাছে কি প্রেসার প্রেস নিয়ে যান আমাদের আমার পরিচয় দরকার আমার এখন আগে বলে নাই এই হঠাৎ করে দুই তিন বছর থেকে ও মানে পাগল হয়ে গেছে আত্মীয় পাওয়া যায় যাক আমি যে লোক একটা খবর পাইছি যে লোক চিনে পারি তারা সম্পর্ক রাখেন হ্যাঁ সম্পর্ক রাখাটা জরুরি
ঠিক আছে ভালো থাকেন শেষ করে ঠিক আছে না বাবু নেই তো লোক জায়গা আছে ঠিক আছে বলি তো তাহলে তো অন্য বলে দেয়া সো আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা এটার মধ্য দিয়েই আমরা ডাবল সেঞ্চুরি ক্রস করলাম আপন ঠিকানায় সবাই অনেক ভালো থাকুন আমরা শেষ করতে চাই অনেকগুলো বেসিক ভিডিও রেকর্ডিং শুরু হবে খুব শীঘ্রই আবারও টার্ড যেন না হয়ে যায় এটাই বলতে চাই আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় আমি তো ভিডিও মেক করতে করতে টায়ার্ড হয়ে যাই মানুষজন দেখতে দেখতে না জেনে আরও কত বেশি টায়ার্ড হয়ে যায় যাই হোক এটা একটা সামাজিক দায়িত্ব এবং আমি জানি এই দায়িত্বের মিছিলে এই দায়িত্বের যুদ্ধে অনেকেই সামিল হয়েছেন অনেকেই চেষ্টা করেন পরিবার খুঁজে দেওয়ার জন্য এবং কেউ দেখুক আর না দেখুক অন্য কন্টেন্টের জায়গায় আমার অনেক বড় দায়বদ্ধতা আছে আমার বেসিক্যালি আমার যে আমাকে যেভাবে মানুষ চেনে সেই জন্ডাটা হচ্ছে লাইফ জীবনের গল্প দিয়ে সেখান থেকে এই অনুষ্ঠানটার উৎপত্তি আর এই এখন এত বেশি সময় দিতে হয় আমার আপন ঠিকানায় যে লাইফ কোথায় আর ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ কোথায় মাসে একটা ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ আনতে আমার অবস্থা কাহিল হয়ে যায় তো সেই অর্থে বুঝতেই পারেন যেহেতু আমি একা মানুষ আর এই অনুষ্ঠানগুলোর এমন টাইপ যে এগুলো আসলে কাউকে দিয়ে করানো খুব ডিফিকাল্ট খুবই ডিফিকাল্ট বিশেষ করে এডিটিং রেকর্ডিংটা আমি করি গেস্ট সিলেকশন আমি তারপরে আবার এডিটিংটাও আমার তো এখানে এডিটার যিনি এখানে আসলে আমার অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনো গ্রাফিক্সের কাজ থাকে না কোনো মিউজিকের কাজ থাকে না বেসিক্যালি একজন অতিথি মন খুলে কথা বলে যান কতটুকু রাখবো কতটুকু রাখবো না এটাই হচ্ছে মূল জায়গাটা এটা এটা আমার যে পারসেপশন সেই পারসেপশনের জায়গাটায় আরেকজন এডিটরের পারসেপশন মিলবে না তো সেই জায়গা থেকে সমস্ত কাজ যেহেতু এক হাতে করতে হয় সুতরাং অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলোর প্রতি অনেক বেশি অবিচার হচ্ছে তারপরও আমি খুশি কারণে যে অ্যাটলিস্ট পরিবারে তো ফিরতে আসে মানুষ এর চেয়ে বড় কিছু আর কি বা হতে পারে তাই না অনেক ভালো থাকুন শেষ করছে আজকের মতো সামনের মাসে আল্লাহ পুনরুদ্যমে আমাদেরকে আরও বেশি বেশি আপডেট করার তৌফিক দান করুক এই প্রত্যাশা আজকের মতো এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম